आता आपण सर्क्युलर कॉन्वोल्युशनचं जे एक्झाम्पल मॅट्रिक्स मेथडने सॉल्व्ह केलेलं आहे तेच एक्झाम्पल आपण दुसऱ्या एका मेथडने सॉल्व्ह करणार आहोत क्लास ग्राफिकल मेथडने ओके तर इथे सुद्धा आपल्याला लेंथ पहिल्यांदा चेक करायची आहे मॅक्झिमम लेंथ एक्स टू ऑफ एन जी आहे सो एन जी व्हॅल्यू येईल फोर फोर सॅम्पल प्रत्येक सिक्वेन्समध्ये आहेत का नाही आहेत तर एक्स वन ऑफ एनला आपल्याला झिरो बॅडिंग करावं लागेल मग हा सिक्वेन्स होईल वन टू टू झिरो हे आपण प्रत्येक वेळेस करणार आहोत कारण की एन जेवढी असेल तेवढेच प्रत्येक सिक्वेन्सची लेंथ असली पाहिजे ओके okay? आपल्याला माहिती आहे एक्स थ्री ऑफ एन सर्क्युलर कॉन्वोल्युशन आहे एक्स वन ऑफ एन आणि एक्स टू ऑफ एनचा याचा फॉर्म्युला आपण अशा प्रकारे लिहितो एन स्टार्टिंग फ्रॉम एम स्टार्टिंग फ्रॉम झिरो टू एन मायनस वन एक्स वन ऑफ एम इन टू एक्स टू ऑफ एन मायनस एम सर्क्युलरली पिरियडिक विथ कॅपिटल एन ओके सो आता याच्यामध्ये काय करतो आपण एक सिक्वेन्स घेतो त्याला दुसऱ्या सिक्वेन्सला ने मल्टिप्लाय करतो ओके ही शिफ्टची व्हॅल्यू चेंज होती आहे झिरो टू एन मायनस वन म्हणजे इथे चेंज होणार आहे झिरो टू थ्री ओके म्हणजे हा सिक्वेन्स शिफ्ट होत राहणार आहे आणि मल्टिप्लाय करत राहणार आहे फक्त हे आपल्याला ग्राफिकली दाखवायचं आहे ओके जर जेव्हा शिफ्ट झिरो असेल त्यावेळेस सॅम्पल्स आपण एकमेकांसमोर लिहू त्यांचं मल्टिप्लिकेशन करून सम करू मग आपल्याला आउटपुट सिक्वेन्सचं एक सॅम्पल मिळेल परत दुसरी शिफ्ट घेतल्यावरती शिफ्टची व्हॅल्यू चेंज झाल्यावरती पुन्हा एका सिक्वेन्सला आपण त्या शिफ्ट केलेल्या सिक्वेन्सने मल्टिप्लाय करून त्या सगळ्या सॅम्पल्सची सम करणार आहोत मग आपल्याला दुसरं सॅम्पल मिळेल ओके सो अशा प्रकारे आपण सगळे कॅल्क्युलेट करणार आहोत सॅम्पल्स ओके तर ग्राफिकली आता हे सर्क्युलरली शिफ्ट होत आहे आणि ते एकमेकांच्या समोर यायला पाहिजेत ओके मग आपण दोन सर्कल्सवरती हे दोन सिक्वेन्सेस लिहूयात ओके सो एन इज इक्वल टू फोर आहे सो सर्कलवर आपण चार पॉइंट लिहिणार आहोत सो दोन सर्कल काढूयात आपण एक आउटर सर्कल आहे एका सिक्वेन्ससाठी आणि एक इनर सर्कल आहे एका सिक्वेन्स चार चार पॉइंट आपल्याला घ्यायचे आहेत सो चार पॉइंट घ्यायचे आहेत इथे ओके एक सिक्वेन्स आपण या डिरेक्शनने लिहायचा आहे ओके सो इथे आपण सिलेक्ट करूयात एक्स टू ऑफ झिरो एक्स टू ऑफ वन एक्स टू ऑफ टू आणि इथे एक्स टू ऑफ ओके थ्री लास्ट सॅम्पल दुसरा सिक्वेन्स आपल्याला या डिरेक्शनने लिहायचा आहे हा आपण लिहिला या डिरेक्शनने ओके आता एक्स वन ऑफ झिरो एक्स वन ऑफ वन एक्स वन ऑफ टू आणि एक्स वन ऑफ थ्री तर सगळे सॅम्पल्स आपण लिहून घेतलेले आहेत ओके तर सॅम्पलच्या व्हॅल्यू काय आहेत त्या सुद्धा आपण इथे लिहून घेऊयात ओके एक्स टू ऑफ झिरो एक्स टू ऑफ एन या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण ह्या डिरेक्शनने लिहून जाऊयात ओके हे सॅम्पल आहे वन इथे टू इथे थ्री इथे फोर एक्स वन ऑफ झिरो वन सॅम्पल आहे सो हे सॅम्पल आहे वन आपण ह्या डिरेक्शनने लिहिलेलं आहे वन हे सॅम्पल आहे टू हे सॅम्पल आहे टू हे सॅम्पल आहे झिरो ओके आता हे एकमेकांसमोर जे सॅम्पल्स आहेत ते मल्टिप्लाय होणार आहेत एकमेकांना आणि नंतर आपल्याला त्यांची बेरीज करायची आहे सो येणारं सॅम्पल आहे पहिलं एक्स थ्री ऑफ झिरो इज इक्वल टू x2 टू ऑफ झिरो इन टू एक्स वन ऑफ झिरो प्लस एक्स टू ऑफ वन इन टू त्याच्यासमोर जे सॅम्पल आहे एक्स वन ऑफ थ्री 
प्लस एक्स टू ऑफ टू एक्स टू वन ऑफ टू प्लस एक्स टू ऑफ थ्री इंटू एक्स वन ऑफ वन ओके सैम्पल ऐसी वैल्यू का अपन सग लिखू तिथे वन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू फोर मल्टीप्लाइड बाय टू वन प्लस जीरो प्लस सिक्स प्लस एट So this is equal to fifteen. So x three of zero is equal to fifteen. So first sample of the number is fifteen. So we can write here x three of n. First sample number is fifteen. Ada apply la. सेकेंड सैम्पल शोधा है फर्स्ट केस ओके नाउ सेकेंड सैम्पल सा हा सिक्वेन्स है तो अपने एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन ने शिफ्ट कराए कारण की इतने अपन एक ने शिफ्ट पर ऐड करते हैं तो इधे सैम्पल्स अपन लिखू आतला सिक्वेन्स से सैम्पल अपन रोटेट करते सगले सैम्पल्स अपन पुनः लिया एक सैम्पल एक सिक्वेन्स है तो आज रह ओके सो इधे होता एक्स टू ऑफ जीरो अपने आता शिफ्ट कराए एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन सो इथे एक्स टू ऑफ जीरो इथे होता एक्स टू ऑफ वन ओके तो आता हे सैम्पल का लिखुन घू अपन एक्स टू ऑफ वन वन टू थ्री आणि फोर एक्स टू एक्स थ्री ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू ऑफ झिरो इंटू एक्स वन ऑफ वन प्लस एक्स टू ऑफ वन इंटू एक्स वन ऑफ जीरो प्लस एक्स टू ऑफ टू इंटू एक्स थ्री एक्स वन ऑफ थ्री प्लस एक्स टू ऑफ थ्री इंटू एक्स वन ऑफ टू सैम्पल से ऐक्चुअल वैल्यू का है तो अपन मल्टीप्लिकेशन मध्य लिखू एक्स टू ऑफ जीरो वन इंटू टू प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू टू सो हे सैम्पल्स जो मल्टीप्लिकेशन होती टू प्लस टू प्लस जीरो प्लस एट दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व सो सेकेंड सैम्पल अपना आए ओके ना अशाच प्रकार अपने हा सिक्वेन्स अजु एंटी क्लॉकवाइज एक ने शिफ्ट कराए सो इधे हो थ्री चाहवी है जीरो सैम्पल हो पैल सैम्पल हो दुसर सैम्पल हो तीसर सैम्पल हो हे शिफ्ट होते 
तीसरी केस आहे एक्स टू ऑफ झिरो वन टू थ्री आणि फोर ओके एक्स टू ऑफ टू साठी एक्स टू ऑफ झिरो ला मल्टीप्लाय केलं एक्स वन ऑफ टू ने एक्स वन ऑफ टू ने एक्स टू ऑफ वन ला मल्टीप्लाय केलेला आहे एक्स वन ऑफ वन ने एक्स टू ऑफ टू ला मल्टीप्लाय केलं आहे एक्स वन ऑफ झिरो एक्स टू ऑफ थ्री ला मल्टीप्लाय केलं एक्स वन ऑफ थ्री ने सो आता हे सॅम्पल्स ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज काय आहेत ते आपण लिहूया तिथे एक्स टू ऑफ झिरो इंटू एक्स वन ऑफ टू वन इंटू टू देन टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन देन फोर इंटू झिरो प्लस फोर प्लस थ्री प्लस झिरो सो हे सॅम्पल येईल नाईन एक्स थ्री ऑफ टू सो नेक्स्ट सॅम्पल आपलं नाईन येईल पुन्हा पुढच्या सॅम्पलसाठी आपल्याला हा सिक्वन्स आपला शिफ्ट करायचा आहे सॅम्पल्स पण आपली जागा बदलतील सो so, आता आपला सिक्वन्स शिफ्ट होऊन येईल एक्स टू वा एक्स टू ऑफ झिरो वन टू आणि थ्री सो हे आहे सॅम्पल वन टू थ्री आणि फोर ओके सो इथे मल्टिप्लिकेशन कशाने कशाला होतं एक्स टू ऑफ झिरो वेर इज एक्स टू ऑफ झिरो एक्स वन ऑफ थ्री एक्स वन ऑफ थ्री इथे होईल मल्टिप्लिकेशन एक्स वन ऑफ टू एक्स वन ऑफ वन ने एक्स टू ऑफ टू ला आणि एक्स वन ऑफ झिरो ने लास्ट हे सॅम्पलच्या व्हॅल्यू काय येतील हे आपण कशासाठी सॉल्व्ह करत आहोत लास्ट सॅम्पल थ्री फोर्थ केस एक्स टू ऑफ झिरो इंटू एक्स वन ऑफ थ्री वन इंटू झिरो एक्स टू ऑफ वन इंटू एक्स वन ऑफ टू टू इंटू टू नंतर येईल थ्री इंटू टू नंतर येईल फोर इंटू वन सो हे सॅम्पल्स होते वन प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस फोर सॉरी हिअर झिरो सो दिस इज फॉर्टीन ओके सो लास्ट सॅम्पल इज फॉर्टीन सो फिफ्टीन ट्वेल्व नाईन फोर्टीन लाईक दिस इज सॉल्व्ह all the samples found out the circular convolution x3 of n by graphical method